我觉得每个人都能成为艺术家，每个人呢都能把艺术做好。其实，呃，千玺龙的创作呢，呃，当时正好千玺过他的十八岁的那个成人礼。当千玺找到我，我并不知道他是谁，我不知道他拍戏拍多久啊。但是他做作品的时候，从中午的十二点，他能做到晚上十二点，一直在做。我呢，其实那个很小呢就开始喜欢画画，然后写中国的书法，然后就对艺术啊有一个特别的向往。其实上大学以后，包括上高中的时候，都开始在做创作。当时的创作呢，就是想画什么就画什么，然后想表达什么就表达什么，然后变成了一个整个的。一种习惯吧。其实呢，我用的呃雕塑的方法呢，还是中国最古老的施拉法，大概五千年前就在用的一种方式。在一开始的时候，在做模型的时候呢，都是会用泥进行创作的。然后呢，经过几次翻制，把金属呢高温加热变成呃流动的液体。然后呢，铸到模子里，用的是这种方式。我呢会根据作品的题材内容，然后选择不同的材质进行创作。这个空间呢，原来呢是一个一九零几年时候的一个建筑，也是香港当时的一个老的建筑。后来呢，我们搬进来以后呢，就把它进行了一个呃艺术性的简单的改造和升级。我的作品呢，大部分还是以。中国的一些传统的文化为一些基础，然后呢，希望通过这个时代大家都耳熟能详的一种方式呢，呃，再去表达、翻译、传播出来。所以呢，当时呢也选了一些金属呢作为创作的主要材料。这个作品呢是不锈钢的，虽然不锈钢呢是九十年代的呃一个产物，它呢是非常西方的，非常工业化。但是其实一个好的艺术品，最重要的是托物研制吧，也是希望能通过，呃，不拘泥于形式，不拘泥于材质，同时还能感受到作品背后的那种力量啊、情绪啊，我觉得可能也是我在追求的。那这件作品呢，是当时在交易广场那件大作品的那个小型的一个小样。当时其实这个作品的名字呢叫《云端》，当时就在想什么样的人能到云端，到了云端以后人又会想什么？后来呢就有了这个作品，就是人呢不断的超越自己，他就能到达云端。但是真的到达了云端之上，其实他的对手还是自己，所以呢就用了这么一个镜面的方式呢做了两个人物。但是这两个人物呢，其实是一个人。就是如果我们每天能超越自己一点点，每天呢看看镜子里的自己，不断的超越自己，这个也是中国武士非常重要的一个精神。做太庙那个展览的时候，我刚好三十六岁，是我的本命年。三十六年那年，正好也是我从业二十年的一个回顾吧。我想。对二十年做一个总结，就是更坚信了自己做艺术的信心吧。然后从那以后呢，就开始呃更有计划的、更有系统的，然后持续的创作。所以今年呢是，呃距离太庙正好是五年，然后这五年呢一直也在筹备和计划经营这个项目。我们这次展览的主题就是“侠之大者”。其实我觉得每一个男孩子心里还都有一个武侠梦，同时呢，我从小呢也是非常迷迷恋金庸先生的这些小说，也希望成为小说里的人物，然后有一身好的武功，然后能行侠仗义。所以这次呢，选择这个主题呢，一方面呢，也是把儿时的这个梦呢带给大家；第二呢，我觉得侠这件事情呢，它其实是人和人之间的一个关系，小到。自己和朋友、和家人、和爱人，大到自己和社会、社会和社会，做每件事尽量的纯粹
专注一点。如果做创作，不要想商业，就是纯粹的去创作。所以我觉得艺术呢，其实它不是个行业，它是一个态度。做每件事都做到极致的状态，就叫艺术。我其实还是想把每一天做好，把每一件作品做好。只有当下的专注，把当下那一刻把握好，才是我们唯一能把握的。所以呢，好好的活在当下，把每一分每一秒尽量的充实好，尽量的做到问心无愧。